നമസ്തെ രത്നശാസ്ത്ര ആരംഭിക്കുന്നു രത്നശാസ്ത്രയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വേൾഡ് ഫേമസ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാനറ്ററി ജമോളജിസ്റ്റ് ആയ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശിവാസ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻജി പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പുതിയ എപ്പിസോഡ് ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചില സീരിയലുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സസ്പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അങ്ങനെ പോയതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്ന അങ്ങനെ സമയം പോയതാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് കൂടി നിർത്തിയതല്ല അല്ല അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതാണ് ഒരാൾ രാജശേഖരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാജശേഖരൻ രാജശേഖരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജശേഖരന്റെ അച്ഛൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വാദ്യ കലാകാരനാണ് കേരളത്തിൽ അവാർഡ് വരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാദ്യ കലാകാരനാണ് എന്നുകൂടി അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പേര് സൂചിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വളരെ പ്രശസ്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകനായിട്ടുള്ള രാജശേഖരൻ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛന്റെ ആ പ്രശസ്തിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇതൊക്കെ ജന്മ സ്ഥിതിയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അവലോകനം ചെയ്തത് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമാക്കിയിരുന്നില്ല തുടർച്ചയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ ശനി സൂര്യ കൺജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംയോഗം ഇത് പല തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹോറോസ്കോപ്പിൽ ഈ സൂര്യശനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ആണോന്നില്ല ഇത് ഒരേ ഡിഗ്രിയിൽ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരേ രാശിയിൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ദൃഷ്ടി വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബല ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഗ്രീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു രാശിയിൽ ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ബല പൊസിഷനിങ് ഡിഗ്രിക്ക് വരെ പല അവസ്ഥകളുണ്ട് തീരെ ബാല്യാവസ്ഥയുണ്ട് കൗമാരാവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ പല നാലഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് കൗമാരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഇല്ലാണെങ്കിൽ പവർ കൂടി നിൽക്കും അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺജംഗ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ആളിൽ വർക്കൗട്ടായോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലാതെ ഒരു പ്ലാനറ്ററി പോർഷൻ കണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ അത് കാണത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ഏത് ഗ്രഹം ആണ് ഇതിൻ്റെ അസൻഡൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ അത് ചിങ്ങം രാശിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചിങ്ങൻ രാശി ലഗ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയും അവിടെ ആദ്യത്തെ ശനി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ അവിടെ പ്രോമിനൻസ് കൂടി അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഇയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു അലക്സാൻഡ്രൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അലക്സാൻഡ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ചേരികലാത്ത ഒരു കല്ല കല്ലുമാണ് കച്ചവടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു കച്ചവടം കല്ല് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ലാഭമുള്ള ഒരു സ്റ്റോണാണ് അലക്സാൻഡ്രൈറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുധൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ മോശമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദശാകാലങ്ങൾ ഇതിലൊരു മാറ്റം വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ സൂര്യ ശനി ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മറ്റ് പുരാണങ്ങളോ മിത്തിക്സോ മിത്തോ ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ സയൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു രണ്ട് നേച്ചറുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം സംസാര സ്ഥാനം സം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹൗസിൻ്റെ അധിപൻ ശനിയ സൂര്യനാണ് ആ സൂര്യനാണ് ശനിയായിട്ട് പോയി
ചില കേസിൽ പട്ടാളച്ചിട്ടായിരിക്കും അന്നങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും നോ എന്ന് പറയുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇത് ഫോർത്ത് ഹൗസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൗസസ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബം ഈ ഹൗസിലാണ് ഈ സൂര്യശനി ബന്ധം വന്നെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് പ്രായഭേദമില്ല അത് ഇളയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളെങ്കിൽ പോലും കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം വിളിക്കായിരിക്കും പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ ശനിയുടെയും സൂര്യബന്ധം വരുമ്പോൾ ശനി കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്ന ആളാണ് കർമ്മത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ കർമ്മത്തിൽ ഇത്രയും കർമ്മം പുള്ളി ചെയ്യും ഇത്രയും ഫലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെവലിലേറ്റണ്ടി വരും അല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭാരം ഉണ്ടാകും അച്ഛനുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരേ ഈ മകൻ വിദേശത്തായിരിക്കും അച്ഛൻ നാട്ടിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം പരസ്പരം കൈമാറാതെ പോവുക ആ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാതെ പോവുക ഇങ്ങനെ ആ ചില ചില സ്ഥിതികളിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ അച്ഛനില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരിക കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഇതിൽ വരിക ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിതാപരമായ അവസ്ഥ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ വിദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാം അവർക്ക് ഹോറോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോക്കിയാൽ മതി സൂര്യനും ശനിയും എവിടെ നിൽക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഒരു ഹൗസിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ മുതൽ ഏഴാമത്തെ ഹൗസ് എണ്ണിയാൽ അവിടെ ശനി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം ദൃഷ്ടി വന്നു സെവൻത് ഹൗസിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ പ്ലാനസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് നടക്കും സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബലാബലം ഡിഗ്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം മടങ്ങി രത്നശാസ്ത്ര തുടരുകയായി സൂര്യൻ ശനി ബന്ധം അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ അതെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരുടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കും ഇതുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പല കൺജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൊവ്വാശനിയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണജി പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശതമാനം പേർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക വന്ന് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോവുക അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ആ വീട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷെ അവസാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നില്ലേ ഇത് ഇവരുടെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രോഷണായോണ്ട് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പലരും അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണിത് ഗ്രഹനിലയിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇതെക്കാലവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ സൂര്യൻ്റെ പുത്രനാണ് ശനി എന്നോർത്തോണം ഓ അപ്പം ഇതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുക ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ പുള്ളി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശനിയാണ് ശനി കർമ്മത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെ ജയിച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യിക്കും അത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്വത വരും ആൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പരിഹാരമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സൂര്യ ശനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ആയത് ഇവർ വിവിധ പ്ലേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കാരണം ടെൻത്ത് ഹൗസിൽ കർമ്മസ്ഥാനത്ത് നിന്നാൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് ചോദിക്കും ആൾക്കാർ കർമ്മത്തിൽ
ആൾ എത്ര നല്ല ആളാണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ ഒന്ന് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കൃത്യത്തിന് കുറ്റകൃത്യം ആ ചെറുക്കൻ്റെ തടലായിരിക്കാം ആരോപണ വിധേയനാകുക അല്ലെ വിധേയാകുക ഇതതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ആയിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ പറയണ്ടായി ചെറിയ പ്രായം മുതലേ രത്നം ഉപയോഗിക്കാം രത്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം രത്നങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ വേറൊരു ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ഇത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ സ്ട്രിക്റ്റായിരിക്കാം സ്നേഹക്കുറവൊന്നും കാണണമെന്നില്ല അച്ഛൻ സ്ട്രിക്റ്റായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മേലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഒരു വാഗ്വാദങ്ങളിലോ അച്ഛനെതിരെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻസിനോ പോകാതിരിക്കുക നമ്പർ വൺ അതിനൊരു ഒരു ബ്ലസ്സിങ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അദ്ദേഹം വളർന്നു വലുതായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്ര പ്രായമായ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മരമായിട്ട് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളത് ഒടിക്കാൻ നോക്കരുത് നമ്മുടെ രീതിക്ക് നമ്മളതിന് അടിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനേ നോക്കാവൂ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് ഇയാൾക്ക് ഈ മകന് കിട്ടിയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സാലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അച്ഛനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വളരെ എനിക്ക് എനിക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടി വി ഷോ ചിത്രതയോടുണ്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പക്വതയോട് കൂടി വളരെ നല്ല ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കർമ്മകാരകനാണ് ശനി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാതിരിക്കുക കർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സാലറി അല്ല പ്രധാനം ഒരു ജോലി കിട്ടി എനിക്ക് ഇത്ര സാലറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പണിയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ മണ്ടത്തരായിരിക്കും കാര്യം കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു അധിപനുണ്ട് അയാൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്നോ ഈശ്വരനോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉഴപ്പ് കാണിച്ചാൽ കർമ്മം നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഫലം തരത്തില്ല ഇതൊരു പ്രകൃതി സത്യം അത് അപ്പം കർമ്മം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് വരുന്ന വരുമരായകളൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ അപ്പം ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല ജോലികൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻജി മിക്കവാറും ഈ ട്വിസ്റ്റിലൂടെ ഹീറോ ആകുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിച്ചത് പരിഹാരമുണ്ടോന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തരം ഇന്ന രത്നം ഇതിന് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അതിനെല്ലാം വേറൊരു വലിയ സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത് അതും ഇപ്പൊ സൂര്യനും ശനിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കൺജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പുത്രന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നും അച്ഛനോടുള്ള സമീപനമാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപദേശമാണ് അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതെ അനുകൂലമായ രത്നം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചിടാം ഈ ഗുരുത്വദോഷം എങ്ങനെ മാറ്റും അപ്പൊ ബേസിക്കലി അതാ വേണ്ടത് രത്നം സെക്കൻഡറിയാണ് അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായ ഈ ഒരു വീക്ഷണം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചാനലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരത്തേക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് നമ്പർ വൺ പരിഹാരം ഇതാ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിനകത്തെ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വിളറി വെളുത്തിരിക്കും കാരണം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ്സോട് റെഡ് എനർജി തരുന്ന പ്ലാനറ്റിനെയാണ് വേറൊരു ഐസ് പോർത്തൊരു പ്ലാനറ്റ് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാതെ പോകും ഇതിന് സിമ്പിൾ സംഗതിയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ രാവിലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക നടക്കുക രാവിലത്തെ കോസ്മിക് എനർജി കിട
ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ തേജസ്സിനെ മറയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറിയത് രാജശേഖരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ പരിഹാരമായി ഒരു രത്നം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെന്റ് നിർത്തിയത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ രത്നത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ സംസാരി സംസാരിച്ച ഞാൻ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഏക്കുകയല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാര സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ശനിയായിട്ട് ചേർന്ന് ആ പാട് കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങളൊരു ബെസ്റ്റ് ലിസണർ ആയിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പകല പല പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ലിസണർ ആയിട്ടിരുന്നാൽ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അടുത്ത ആൻസർ കയറി പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചർ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പുള്ളി അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സാർ ഞാൻ ഇന്ന് പോലെ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനിലകൾ മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ചൂടനാൾ കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ സൂര്യൻ്റെ സ്റ്റോണൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടുത്താൽ അത് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂൺ സ്റ്റോണാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂൺ സ്റ്റോണും പേഴ്സും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രകാന്ത് തണുപ്പിക്കുക ആളെ കറക്റ്റാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ആളെ തണുപ്പിക്കും ഇതിന് പരിഹാരമാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യും കാരണം പുള്ളിക്ക് ഓൾറെഡി പുള്ളി ഹീറ്റാണ് ചൂടാണ് ഒന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാകുന്ന പുള്ളി തല്ലുവായിരുന്നു പറഞ്ഞു പണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ജോലി തന്നെ പലത് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ജോലി നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോൺ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആകും കാരണം പുള്ളിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടി പുള്ളിക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതൃകാരകത്വം വഹിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ശരിക്കും അവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മൂൺ സ്റ്റോണും സീ പേഴ്സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പേളോ ഏത് പേൾ വേണേലും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇടപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യ ശനി ബന്ധം കണ്ട് നമ്മളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സെവൻത് ഹൗസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ രാശിയിൽ വന്നാൽ അത് ഭാര്യ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്തു സ്ഥാനം ഇതിന് വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആ ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിന് വലിയ അടി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളെ ആയിരിക്കും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വ്യത്യാസത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണല്ലത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വരും എടുത്ത് ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരസ്പരമുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റൊക്കെ ഒഴിവായി പോവും അപ്പോൾ കാരണം ഏഴാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പാർട്ട്ണർ സൈഡാണ് ആ പാർട്ട്ണർ സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് റോങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് നിന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് നൂറ് തരത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ എനിക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ജാതക പൊരുത്തമെന്നും അതൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ശരിക്കും ഏഴിൽ ശനിയും സൂര്യനും നിൽക്കുന്നവർ കുറച്ച് ഡിലേഡായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് അവർക്കൊരു മെച്യൂരിറ്റി അതിനകത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിവാദപരമായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കും വെക്കാണോ ആയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും പോകേണ്ടി
അപ്പോൾ അതൊരു രമ്യതയെ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തെല്ലാം ആണെന്നെങ്കിൽ അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലം ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഭരിക്കുന്നവരെ ഈ അനുഭവം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനോടിടയ്ക്ക് വരുന്ന ദശാകാലങ്ങളല്ല ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇതിനിടയ്ക്ക് ശനിദേശം വന്നാൽ അത് ആ കാലഘട്ടം കുറേ ഇങ്ങനെ പോവും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദശാകാലമാണ് അതിൻ്റെ ഫലം അതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയല്ല എന്നാലും അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു കർമ്മത്തിലാണ് കർമ്മ ധനസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് വളരെ റോങ് ആണ് ഒന്ന് സിക്സ്ത് ഹൗസ് ഇസ് വെരി റോങ് ആറാമത്തെ രാശിയിൽ ഇത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളയും രോഗം കടം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുത്തും എട്ടാമത്തെ രാശി നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക പത്തിൽ നിന്നാൽ കർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ കർമ്മത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയതുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലൊക്കെ പോകും കാരണം വെച്ചാൽ സൂര്യനും ഗവൺമെൻറ്റാണ് സർക്കാരാണ് ശനിയും കർമ്മത്തിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പം ആ വലിയ വിവാദ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ വലിയ സർക്കാർ ലെവലിലുള്ളവരും ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എത്ര വലിയ പോഷൻ നിന്നാലും ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിവാദങ്ങൾ പെടുക ട്വൽത്ത് ഹൗസ് വളരെ റോങ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാശി ജയിൽവാസമൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാത് ചുരുക്കത്തിൽ ആകെ ഒന്ന് ഉലയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിങ്ങിലൂടെ പൊസിഷനിങ്ങിൽ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കീർത്തി തരും അതായത് ഈ ശനിയുടെ ഈ ഒരു ഒന്നുമില്ലാതെ ആ ആ ശുഭഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിഷ്ണുതോടുകൂടെയൊക്കെ സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ കാണുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസും എല്ലാവരും അവർ ഫേമസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവർ ആ ചിലപ്പോൾ ആ കഴിവില്ലായ്മയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ട് കഴിവല്ല അവർക്ക് അവർ കഴിവുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവരാരും അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു കഴിവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല കഴിവുണ്ട് രാജീവിൻ്റെ ഒക്കെ മേഖല തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പേര് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് പോവാതെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്നും അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അതിനകത്ത് എന്തായാലും രാജശേഖരന് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ഉപദേശവും ഒരു രത്നത്തിന്റെ ഒരു സജഷനും ഉപദേശം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അതായത് ഒരു നല്ല ലിസണറായി മാറുക എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു നല്ല സന്ദേശം ശ്രീശ്രീ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ലിസണറാണ് ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ സി വലിയ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മീറ്റിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അവരെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എഴുതിയിട്ടേക്കും അതാണ് ആ ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധി ബുദ്ധിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം അത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ലിസണർ ആ ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ഇനി പൊസിഷനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയൊക്കെ എന്തുമാവട്ടെ പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ച് ബഹുമാനമില്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും സംസാരിക്കാതെ അതെ സത്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചില സഹായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ മകൻ ഗൾഫിലാണ് അച്ഛൻ നാട്ടിലെ വിശ്രമ ജീവിതമാണ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ അതല്ല ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് വരും അത് പിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അത് കർമ്മമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദോഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിടിക്കുന്നത് അതേസമയം എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കൈയും കാര്യവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഡിസബിൾഡായിട്ടുള്ള അവര് ഭയങ്കര ടോപ്പ് പോർഷനിൽ സ്പോർട്സിലൂടെയും അവരുടെ ഇൻറ്റർമേഷനിലൂടെയൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ലോകത്തെ